うんとくしゅんえいでございますこんにちはミキですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ今日は、えー、テーマは人と神様の絆ということで三つの神社で学んだ人と神様の絆を感じるエピソードを紹介していきたいと思いますはいよろしくお願いしますで一つ目は熊本県阿蘇市にある阿蘇神社ですはいこの阿蘇神社は平成28年4月16日に発生した熊本地震により境内の社殿ほぼすべてが甚大な被害を受け災害復旧工事中です大きい地震で本当にあのいたたましい姿を何度もテレビでね見たことがあってすごくやっぱりショック受けましたよね。はい、ですね。はい、で自分が参拝にいたのは去年の12月なので令和3年の12月ですね。はい、で行った時は社殿は復旧作業だいぶ終わっていて、はい、真新しい木がこう際立ってる感じピカピカの木が。はい、そんな感じだったんですけど桜門は工事用のシートをかぶり工事作業が進められてました石垣っていうんですかあ,のあそこも結構壊れてたイメージあるんですけど、はい、そういったところはどんな感じだったんですかかなり崩れてましたよあそこはまだ崩れたままなんですねはいあ、はい、まだ治ってなかったですうん大変な作業ですもんね、うん、やっぱりあんだけ大きなお城を支えてる石垣ともなるとねそうですよね阿蘇神社でお参りする時に、はい、やっぱりあの拝殿のところと本殿の間あたりに作業員の方がいらしたりとか、はい、小型のショベルカーなどが入っていて、はい、こう参拝しようとするとなんか作業員の方に参拝してるような<笑>手を合わせてるような感じだったんですよ。<笑>うん、なんか落ちつなかなか落ち着いた環境ではない感じで、そうなんです。はい、うんだから前を向けば作業員の姿で、うん、後ろはもうすごい騒音、はい、工事中のっていう感じの中の参拝だったので、ええ、これだけの音のねうるさい中なのでご祭。人は静かなところに行かれちゃってるかなみたいなちょっとそんなことを思ったんですねちょっと人間だったら自分だったら家の前で工事とかしてたらうるさいなとかなっちゃいますもんね正直ですよね<笑>、はいうん、そしたらもうご祭神がおっしゃるには復旧作業に感謝しているうすごくその言葉<笑>今の言葉あの消しゴムで消したいですね,<笑>ね、はい、もうね我に帰る思いでしたよ<笑>ごめんなさいっていう感じですそうですいやまさにあのそこのご祭神はあの先ほどねうんとくしゅうえいさんがもうまるでもうそこで手を合わせてると工事作業員の方に手を合わせてるようだって言った感覚がまさにあのご祭神がねこう手を合わせてあの感謝しているっていうそのお気持ちそのものだったんですね、はい、ごめんなさいそうなんですもう本当にねごめんなさいって謝るよりも<笑>穴があったら入りたいぐらい<笑>あまりにも浅はかな自分の考えに、はい、もうパツンとやられたようなそんな感じでしたあの右あの右に同じでございます。<笑>で次に2つ目の神社なんですけれども、はい、群馬県桐生市にある白秀神社っていうその神社としてはとてもね規模が小さくて、はい、こう村の神社様みたいなそんな感じの神社です。ほうよくありますよね、うん、小さなのドライブとか行ってもちょっと見かけるような小さな神社って結構見かけると思いますけど、はい、そういった感じのところで参拝者の方もね、うん、大きな有名な神社と違って、はい、もうほとんどいらっしゃらなくて静まり返ってるっていうちょっと寂しいね、はい、そんな印象の神社なんですけれども、はいえー、とそれでもねコロナ前までは1年に1度だけですけれども地元の方たちがお祭りを開催して、うん、こう子どもたち育成世界の人たちが子どもたち用にヨーヨーとか金魚釣りとかゲームとかそういったものを催しをして境内もちょっとにぎわっていたりとかする時もあるんですけどあったんですね。はい、で白ひげ神社のご祭神がおっしゃるには、はい、今の時代はその土地に住む人たちが神社からすごく疎遠になってしまった。確かにそう言われたらそこだけじゃなくて、うん、日本全国、はい、そういった感じはするかもしれません。ねうん、だからお祭りとかねそういったものがなくても日々の生活の中で皆さんがこの地元に住まれてる方がお参りに来てくれていたって、はい、確かにだからねその土地にね住む人々を守ろうと思っても人が寄り添ってくれないから
手を差し伸べることができないってそのようにおっしゃってましたちょっと切ないですけどなんかすごいわかるような気がします、うん、でこれね三つ目の神社もちょっと白ひげ神社と似たようなニュアンスのことをメッセージくださったんですけれども、はい、3つ目は渋谷区にある近藤八幡宮っていう八幡さんですね、はいはい、でこの時ねちょっとね人と待ち合わせをしていたのであのちょうどね待ち合わせする時間までにすごく時間が余っていたんですねそしたら目の前に鳥居が見えたのであ鳥居があるからちょっと。寄ってみようっていうそんな感じでこう通りすがりで寄らせていただいたんですね偶然見つけて立ち寄らせていただいたっていう感じなんですねそう,そうです、はいうん、そこの神社に行こうっていう目的ではなくなかったんですけれども、はい、それで時間がねあの結構あったのでゆっくりとこう本殿の方はい、見ていたらある映像を見させてくれたんですよ。うん、頭の中にこう映像が浮かぶみたいな、うん、どんな感じなんでしょうね。そう,そうですね。うん。うんでその映像というのは、はい、昔行われていた祭りのシーンなんです男衆はふんどしにこうハッピーみたいな感じのものを羽織っていて、はいはい、もうすごい大きなみこしを担いで,、はい、でその周りで女衆は炊き出しをしてるんです。で子どもたちはみこしを担ぐ姿とかその炊き出しをしている姿を見ながらとっても楽しそうにしているシーンなんですね。はいえー、で多分江戸時代より前だと思いますこの着てるものの感じがそんなに前の情景なんですね。うん、そうですうだからこうお祭りといっても本当に人々が五穀豊穣を祈って神様を敬いながら、うん、この地元の人たちみんなが一丸となって、うん、ものすごく活気のあるお祭りみこしの担ぎ方をしていたんですよ。なるほどでその映像を見させていただいて、えー、現代ではこう人と神様が一丸となるっていうそういった絆ってすごい薄らいだなって。そうですね確かにそして今のねこう自分が小さい頃ですらもそうですけど、まあ、今みたいに娯楽がなかった時代だからそのお祭りにかける子どもも大人も皆さんの気持ちがもう気持ちを湧き立てる娯楽の一つと一年にそこに集中してみんなで命と絆をつないで紡いで盛り立ててってる感じっていうんですかねそういった勢いみたいなものもあったような時代だったのかもしれない。いませんね、うん、そう思いますだからあのお祭りとかね今の時代もも,うもちろんしていますけれども、はい、こうちょっとね一部こうイベント化されてる部分とかもあるじゃないですか。そうですねなんかこう行事の一つっていう、うん、なんかイベント本当にあにお祭りがあるから行こうとか、うん、本当にアミューズメントの一つみたいな、うん、そんなイメージもあるかもしれませんね、うん、今のお祭りっていうのは。ねうんうん、だからら本当ならばあの神社できちんと神様にお参りをして、うん、それでお祭りをこうみんなで盛り立てる、はい、それが必要なんじゃないかなってそうですね、うん、そだから神様も本当はそれを望んでいらっしゃるのかなっていやーそうですよねきっとね今の3つのお話を聞いてて、うん、あのやっぱり神様も片っぽが一方通行の思いとか祈りとか願いとかじゃなくって。うんやっぱり神様と人々それお互いがお互いをリスペクトし合って感謝し合うっていう循環のもとに絆がこうどんどん深まっていて願いも聞き取りやすくなるしその,その願いに対して神様も最大限の力をこう発揮できるようになるっていうかやっぱその絆を深めるっていうことがとてもすごく重要なんだなっていうそんな気がしました。そううですねだから自分もこう散歩いしながらいろんな神社で学ばせていただきながら感謝というより本当に学びです日々が。その,あの学びを受け取ることすらもすごくさっきみたいにねこう100トンハンマーで打たれたような気になったりもするし<笑>あの学びでハッと気がつかせてくれることによってもう目から鱗こ腑に落ちる感覚、うん、そして感動というかやっぱり心が動いて、うん、ああちょっと背筋を伸ばして。
、まあ、できることは少ないかもしれないけど何かちょっとそれを、うん、あの学びを生かしながら行動を整えていけたらいいなっていうふうにすごく感じましたはいそう思います学校を忘れてはならないこの大切な願いとか祈りとか絆、はい、そういったものを神様見えないと思いますけれども見えるとか見えないとかではなく自分の心一つでいくらでもつながることができるんだなそんな風に思いました。本当にあの神様だからとか人間だからとかじゃなくてもう本当に人間界でも同じことが言えますもんねこれね、はい、本当にすごく大切なことだと思いますねやっぱりうんやっぱりそこの感謝とリスペクトをあのすごく大切に絆を深めていく神様ともあの人間界でもあのそうやって大切にすることがすごく大切なんだなっていうのを改めてあの感じさせていただきましたはい、はい、そう思いますこれはねあの聞いてくださった方が自分なりにね吸収してくださって神様と神様だけとも限らず絆というつながりですかそういったものをねちょっとこう感じていただければ今日はよろしいかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。